È arrivato il momento di vedere la collezione di un ragazzo fantastico al mercatino che ha una collezione da pro Fantastico ancora non lo so ma andiamo a vedere Fantastico ancora non lo so ma andiamo a vedere eh, guarda che professionalità Carta interessantissima Metti via, metti via quella roba No, le, le, le granate non ce le farò vedere che ci fai male al cuore Per favore, ti prego Non ce le possiamo permettere No Ho portato anche il gelatino no. stasera Allora, qui stiamo parlando di qualcosa di veramente unico allora, Posso Come partire no? dalla prima pagina? Come no? Certo Vado, eh io, fa io faccio gli onori di casa. Eh, ecco. <ride> Attenzione perché allora qui stiamo parlando di V normali che hanno anche dei prezzi ragionevoli, no? Quindi Intanto potremmo... io faccio un interrogatorio. Potresti fare, potresti fare anche l'affare oggi, se ti metti su. Eh, l'affare si potrebbe fare, ma. Di qua, ma, ma di là. Invitiamo a vedere i vecchi video degli affari. Comunque io adesso interrogo un pochino il nostro collega qui. Da quanto tu collezioni poi? Ma in verità molto poco, mi sono riappassionato nell'ultimo anno e mezzo, ok? E quando ero piccolo... Sì, esattamente. Quando ero piccolo, forse tutti noi ero amante del mondo Pokémon, però come al 80% di noi le mamme hanno buttato tutto. Qua andiamo nelle pagine vuote, ma qua c'è la parte giapponese. Guarda quanti esternati sul centro che abbiamo. Giapponesi, italiani, francesi, inglesi, spagnoli, africani, c'è di tutto. L'anno scorso mi sono detto, ma perché non riprovare a riconciare sono? Belle, tra l'altro gli uccelli sono delle bellissime carte. Le shiny, le baby shiny. Qua. Eh, è esagerato. Esatto, eh, ma all'inizio <ride> la sanno. Riccardo, posso fare una domanda che a tutti interessa? Perché sicuramente a tutti interessa, è un po', diciamo, intrusiva, ecco, eh. mettiamola così. Ma tu, sì. quanto spendi circa al mese per carte pop? È una domanda un po' strana e che non è quantificabile. Perché non è quantificabile? Perché va da mese a mese. Io okay. spendo in dei set che mi piacciono. Negli ultimi due di Scarlatte Violetto non ho speso letteralmente un euro. Mentre invece in espansioni come Zenit Regale, Evoluzioni Etere o Vista Riunica sulle giapponesi ho speso veramente tantissimi soldi. Secondo me diciamo che in media potrei spendere dai 3 ai 400 euro al mese. Però poi le carte che non mi piacciono le rivendo e ricompro altre ah, carte che mi piacciono. Un, un esattamente. Certo. Ok, comunque ci sta. 400 euro al mese. Un dai. budget abbastanza... Vedendo tutta questa Onesto, roba qui, diciamo, no? vedendo tutta questa roba qui, mi aspettavo molto molto di più. Il prossimo album, io direi qui che abbiamo un alt. Vale l'uminio ah, V25, bellissimo. Sì? Sai che non ho mai comprato? Io, io, io ho preso in prima parte. Beh, salta. Devo, devo trovare l'affare qui, devo trovare. Sì, ma quelli non li fa con c'è quasi Ok. Cioè, Bella Balcon lì così. Io adesso mi devo arrivare, fate una ragazza. Con Sonia, lei è Sonia, sì, eh? Lei si chiama Sonia. Nell'anima lo potete vedere, Sonia. Guarda quante Sonia ci sono, oh, incredibile. Tutte sono, sono tutti i suoi Pokémon adesso, no? No? No, sì, io Ecco, qui stiamo parlando di qualcosa di interessante. Questo ce l'ha anche il Fenix. Questo ce l'ha anche il Fenix. Ce l'ho anch'io, ce l'ho ovviamente, eh, però... Samurot Viastro. A quanto la vendi questo? Quello la vendo a 20 euro. Onesto. No, ma i prezzi, i prezzi raga sono molto onesti in realtà. Cioè alla fine è quello che merita. È giusto. Vabbè, c'ha delle carte che hanno. Anche perché se vai a vedere su Car Market sì per carità ha il valore. Abbiamo fatto un video in realtà questo, ne faremo. Ma eh, qui le vedi, qui non hai la spedizione, qui le puoi valutare tu stesso tutto e dire buono, sì ok, esatto. vale. E poi sono convinto che avendo una collezione così importante non penso abbia carte rovinate comunque, penso che le tenga come... Ma più che altro, tornando al discorso car market, il fatto che si tende a guardare il minimo, ma molte volte il minimo non hai le foto della carta, cioè, quindi esatto. tu non sai quello che ti sta arrivando. Cioè. Presumibilmente quello che succede è che molte volte tu compri una carta che è Near Mint, ma molte delle volte è excellent. È no, speriamo di no, ma è excellent. Sì, è vero, è vero. Eh beh, bisogna stare attenti alle truffe, come si dice, no? Eh, sì. no. Ma adesso noi lo sappiamo cosa state aspettando. La ciccia, le gradate. No, l'altro album. No, andiamo, andiamo sulle gradate. Ma andiamo sulle gradate. No, se volete bello, se oh, le Io farei quello con le trainer gallery. Queste ci piacciono un sacco. Sulle trainer gallery quanto hai speso? Ok, questo è tutto il quadretto. Ma hai investito tipo un patrimonio in Zenith Regale, immagino. Guarda che bel quadretto. Eh, diciamo che in Zenith ho fatto un investimento molto recentemente in più le carte di le ho comprate proprio appena il set è uscito bella questa eh, sempre tramite qualche sconto sui, sugli FB e l'ho spuntato principalmente perché è un set molto bello con delle, degli artwork incredibili e... Flareon con Gary 
l'hai completato? Che in realtà non è l'ho completato forse. perché a me non interessa finire i set e i master set. Okay. Io tengo le carte che mi piacciono. Le carte che non mi piacciono le, le scambio o le da via. Tranne le cose carte, le trainer gatti che interessanti, ma veramente tanto, veramente tanto. Alla fine è quello che faccio anche io. Cioè, alla fine se una carta ti piace me la tengo, non importa l'espansione, non importa se la completi o no. Esatto. Poi se invece non ti piace la prendi e la dai via. È quello esatto. che facciamo un po' tutti. E adesso il succo, quello che stavate aspettando, il sì. nettare. Il, il nettare, buono. De, il nettare de, 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 dei Pokémon. Le gradate. Arceus. Dio dei Pokémon. Che... Mostraci la via. Mo mostraci le carte gradate <ride> che ci regalerà. No? Non ce le regala. Sì. Eh, 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 ha tentenato, adesso, oh, ha tentenato un pochino, poteva tentenare un pochino meno forse. Oh, ci abbiamo provato noi, nel senso, poi faremo un, fare. un affare Pokémon anche con lui prima o poi lo faremo. Ma ah, perché un bel gem mint di questo non la vuoi? È gem mint? Sì, oh, <ride> no, l'avevo visto il 10. Vabbè, passiamo eh. al succo, dai, cominciamo dai. a sfogliarle allora, queste carte gradate. Facciamo così. Una volta. Vai, eh, lo sai che allora questa non ha un gran valore, però mi no, sembra io l'ho fatta gradare perché l'artwork per me è bellissimo. È stupendo. È bella, allora, bellissimo. So, valore più o meno, vendita? No, una cinquantina di euro. Una però ci sono certe carte che con uh, il label full art di grad meritano molto. Que questa, questa è pesante, questa è item face, vero? Sì. Eh, questa... Se ti dico quanto l'ho pagata su internet non si credi. No, non, ce... non me lo dire, che poi ci rimango male. Dai, dimmi. Già gradata? <ride> 40 euro. No, non è vero, non è vero. Cioè, vale 80 non gradata, <ride> raga, ma che di questo. <ride> Questi sono gli affari Pokémon. Sta sì, sotto. Ma... Ah, vabbè, ma raga. Bella, questa è quella. Oh, 50, me la dai? Quella di Vista <ride> Junior, questa. <ride> che da noi si trova promozionale nella Ultra Premium di Charter. Sì, questa però questa è top. Questa è Vista Junior, esatto. Sì, sì, sì. Bellissimo anche il Silvio. Questo è stupendo. Molto. Anche perché Silvion è uno dei più belli in assoluto, cioè secondo me è bellissimo. È comunque una TG, quindi dai. Ah, no, però ha, ha il suo valore comunque. Suo valore, sì, cioè. ma non è, cioè, dipende per quale motivo mandi a gradare una carta. Puoi mandare a gradare una carta perché vuoi aumentare esponenzialmente il valore o perché una carta che a te piace talmente tanto che la vuoi gradare, la, la vuoi tenere la, la, la vuoi conservare, esatto. la vuoi conservare nel miglior modo possibile. Charizard di Mr. Uno è sempre anche il Charizard che recente, no? che alla fine è per te. Io l'ho regalato al tempo. tanti, uno l'ho potuto gradare perché sono amante di Charizard e perché non si sa mai che magari in futuro sia una carta sì, che potrebbe esplodere, ma esatto. mai più di tanto no, lo sai. Zero ora V-Max, però è sempre è un Charizard e Shiny. È un V-Max di Zenith Regale questo. Anche perché la storia insegna. Ma noi Zenith Regale. Insieme a Lumino che ho fatto gradare perché secondo me gli artwork sono incredibili. L'artwork di Lumino è bellissimo, questo è stupendo. Infatti insieme anche ho un altro 10 che è quello di Dark Knight sempre di Star Universe che è troppo bello. Poi abbiamo Radiant Charizard, ah, cioè sai cosa mi piace di Star Universe? Di Pokémon eh, Go, di Sui. Che se sappiamo benissimo, se andate a vedere eh, i nostri video, casa, non, non prenderà mai 10 dieci dieci euro, no? Ce l'ho 10. E siccome anche i subgrades erano molto molto buoni, da quello che siamo al secondo mazzetto mentre il nostro Phoenix fa le interviste che noi alla fine ci interessano queste le carte Perula signori abbiamo la waifu per eccellenza questa è una no, che ha schizzato di prezzo in una maniera incredibile però la sì, sì, eh, questa è però. un genere di carta che io vendo per investire poi in altro perché a me non sono una madre delle waifu non mi interessa niente non vado a gradare per aumentarne il valore Sì, in Giappone vanno, vanno, vanno le waifu vanno in Giappone dai qui vanno un pelino meno forse però in questo momento il mercato italiano sta prendendo il mercato giapponese perché se andate a vedere sì, nei ultimi... Sì, sì, esatto, certo, sono certo. certo. Ma sì, però se dobbiamo andare avanti nelle gradate dovete lasciare i like, dovete esatto. iscrivervi al canale e commentare con ciao. Sempre con ciao. Ciao, sempre. Quindi aspettiamo, andiamo avanti. Andiamo. <ride> Espeone. E io immagino che questa non sia neanche tutta la tua collezione, assolutamente. Vabbè, queste sono quelle delle. Queste sono le carte. Le avete viste tantissime volte ormai queste. Un po' perché mi piacciono, un po' le perché vendono anche i toroi, le vendono non gradate, ma le vendono anche. Però le carte, quelle più personali, ce le ho casa, di Astro, il valore diverso. è più alto. Cioè, questa ce l'ha anche il Fenix. Anche perché non, non le vorrei vendere o scambiare con Forse l'aveva, forse non mi ricordo. In questo luogo. Ma se un domani, per esempio. Eh. Qui stiamo parlando di qualcosa di veramente bello. Facciamo vedere la gradazione della carta, 9 e mezzo, quindi è una carta praticamente perfetta. Dialgo originale cioè, V no, Alternative Art no, di Astri Lucenti no, mi sembra, no, forse no, sì. La collezione no, mi sembra no, che sia no, quella. Colpo fusione, questa ce l'ha anche il cardo, ce l'ha. Non è gradata la mia ovviamente, però è comunque una bellissima carta. Questa è veramente veramente bella, Celebi. Per cosa? Questa è una carta in verità molto comune, ma abbastanza rara nel, nel suo campo perché le carte promo europee è molto difficile che escano con un 10 riescono tendenzialmente molto oh, dominate e quindi la loro popolazione ovvio non è bassa 
ma è una carta abbastanza ricercata. È anche molto bella direi. Io esatto, perché è il mosaico che è Questo è il mosaico di Hayden Fates, questo è meraviglioso. È e la questa? Che usciva. Questa è una carta che è una l'altro giorno che sta salendo esponenzialmente di valore. No. Io questa l'ho comprata già gradata così a eh, 95 euro. Ma c'è fatto da fare. Il suo prezzo da quello che ho visto è roba italiana costa 180 euro. Sì, sì è ha doppiato praticamente. Siamo dai 195 ai 200 euro circa. Beh, direi che è un'ottima collezione, no? Voi cosa dite? Lo potete scrivere nei commenti? Lasciare un bel like. Ho qualcos'altro proprio personale che mi sono ancora dietro. Ma... Ok, è già, 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 già la prima. Ecco, già la prima. Mi lascio le BGS, le altre assolutamente niente. Va bene, va bene, va bene, Però ci sta. Sono delle belle carte. Guarda qui, guarda eh, qui. Questo è un certo che io in collezione la metterei assolutamente. Interessantissimo, interessantissimo. Sì, sì. Mezzo, questa qualcuno l'ha trovata questa qualcuno l'ha trovata nei, nei nostri video ma non sono stato io era il mio box una, ma non ero io questa settimana italiana da BGS quella ah, questa già. settimana mi torna io ho trovato due in Vistari Universe poco fortunato si sì, cioè, ho, ho aperto 10 box ok vabbè però sì, sono cavoli <ride> comunque <ride> Ma Ed è, è ok, aperto, questa è bellissima come carta. Questo Espo non è fantastico. E invece per tornare all'esempio di gradare Virus. carte del perché ci piacciono, questa è una delle mie carte sì. preferite, che non vale assolutamente niente. Bellissimo. Però per me è bellissimo. Il valore è pari a zero. Per me è una carta veramente bellissima. Le carte stadio sono molto belle e questa è bellissima. Ti piace, sì o no? È bella, è bella. È bella, è bella. Sì. Ci lasceranno anche sì, tanti no? like per. Sì, no? Oh, oh sì. <ride> ah, l'ho capito dopo. È <ride> oh, un po' schifo. <ride> Ormai dovremmo conoscere, no? <ride> Va bene. Dai. Comunque ti ringraziamo ti per averci mostrato la collezione, la collezione fantastica. Mi piacere, ma mi ha detto che non è tutta, quindi se lasciate almeno 150 like, 150, 150, 150 ci basta. 150 lo invitiamo a casa dei Toroi. Eh, facciamo un bel video insieme a lui. Facciamo vedere tutta la collezione. Ci sarà tutta la sua collezione gradata. Anche Giratina via Alternative Art Gem Mint. Confermi? Confermi? PSA 10 di Lost Abyss. Signori. Quindi ti ringraziamo. Ci vediamo Grazie. nel prossimo video con voi. E Alla prossima. Ciao. Ciao.